வெல்கம் டு டியூட்டர் ஈரோடு இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய கான்செப்ட் வந்துட்டு சிம்பிள் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஃபார் டெவலப்பிங் அல்காரிதம்ஸ் ஸோ இதில் ரெண்டு ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்றது நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஒன்று வந்துட்டு ஹைட்ரேஷன் இன்னொன்று வந்துட்டு ரெக்காஷன் ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் லைன் கோடை வந்துட்டு கம்மி பண்ணுறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி தான் வந்துட்டு இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ராட்டஜிஸும் ஸோ ஒன்று வந்துட்டு ஹைட்ரேஷன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அது வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு பத்து லைன் கோடை எழுதுகிற இடத்துல வந்துட்டு அந்த அதாவது வந்துட்டு ஒரே லைன் கோடை வந்துட்டு நம்ம பத்து டைம் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் எப்போ அப்படின்னா அந்த கோடை வந்துட்டு பத்து டைம் நான் ரன் பண்ணணும் அப்படின்ற இடத்துல ஸோ அந்த மாதிரியான இடத்துல நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா ஹைட்ரேஷன் இல்லை லூப்பிங் அப்படின்றது யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ லூப் யூஸ் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்துட்டு கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆகிற வரைக்கும் ஸோ நம்ம எத்தனை டைம் வந்துட்டு ரன் பண்ணணுமோ அத்தனை டைம் நம்மளால் ரன் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அதுதான் ஹைட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதுக்கான இன்னொரு டெக்னிக் வந்துட்டு ரெக்காஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த ரெண்டு தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் இருக்கிறது வந்துட்டு ஹைட்ரேஷன் இல்லை ரிப்பிட்டேஷன் இல்லை லூப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மூணு விஷயம் இது எப்படி சொன்னாலும் வந்துட்டு ஒன்று தான் ஸோ ஹைட்ரேஷன் சொல்லுவாங்க இல்லை ரிப்பிட்டேஷன் சொல்லுவாங்க இல்லை லூப்பிங் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ மூணுமே ஒன்று தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா அண்ட் ஹைட்ரேஷன் த கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட் சச் ஆஸ் வாயில் டூ வாயில் ஃபார் வந்துட்டு யூஸ் ஃபார் யூஸ்டு ஸோ இந்த வந்துட்டு ஹைட்ரேஷனுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா வாயில் டூ வாயில் ஃபார் இந்த மாதிரியான ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் சரிங்களா ஸோ லூப் ஆர் ஹைட்ரேஷன் கண்டினியூஸ் அப் டு கண்டிஷன் ஃபெயில்ஸ் ஸோ இதில் வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு பிளாக் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டை மறுபடியும் மறுபடியும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் எது வரைக்கும் அப்படின்னா கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆகிற வரைக்கும் இந்த ப்ராசஸ் அப்படின்றது நடக்கும் ஸோ மோஸ்ட் ப்ராப்ளி வந்துட்டு இதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபேக்டோரியல் அப்படின்றது கொடுத்துருக்கேன் ஃபேக்டோரியல் வந்துட்டு உங்களோட கொஷின்ஸ்லேயே அதிகமாக கேட்கக்கூடிய கொஷின் ஸோ அதனால தான் ஃபேக்டோரியல் அப்படின்றது பார்க்குறோம் ஸோ இங்கே ஃபேக்டோரியலில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இனிஷியலாக ஒரு என்னோட வேல்யூ ஃபைவ் அப்படின்னா அந்த ஃபைவ்க்கு உண்டான ஃபேக்டோரியல் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் ஸோ அதாவது வந்து ஃபைவ் இன்ட் ஃபோர் வந்துட்டு ஐநாங்க இருபது இன்ட்டு த்ரீ டுவெண்ட்டி இன்ட்டு த்ரீ வந்துட்டு சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி இன்ட்டு டூங்கிறப்ப ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஒன்னுங்கிறப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி ஸோ அந்த வேல்யூ வந்துட்டு நமக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ இங்கே வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா த்ரீ ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ ஃபேக்டோரியல் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் ஸோ த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் அப்படின்ற மாதிரி கொடுப்போம் த்ரீ இன்ட்டு டூங்கிறப்ப சிக்ஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒன்னுங்கிறப்போ சிக்ஸ் ஸோ அந்த இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த எக்ஸ்கிளமேட்ரி சிம்பிளுங்கிறது வந்துட்டு ஃபேக்டோரியில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அதுக்கான டெஃபினேஷன் ஆஃப் ஃபேக்டோரியல் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இங்கே வந்துட்டு என்னோட என்னோட வேல்யூ ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கான ஃபேக்டோரியல் என்னவா இருக்கும் ஃபேக்டோரியல் வேல்யூ என்னென்னா ஒன் அதுக்கான ரிசல்ட் என்னென்னா ஜீரோ ஃபேக்டோரியலுக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்கும் அப்படின்னா ஒன் அப்படின்றது எனக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதே மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்துட்டு என்னோட வேல்யூ வந்துட்டு நம்ம கிரேட்டர் தென் ஜீரோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் அப்படின்னா ஸோ அதுக்கான டெஃபினேஷன் என்ன ஸோ ஃபைவ் இன்டு என் மைனஸ் ஒன் ஸோ ஃபைவ் இன் ஃபைவ் இன்டூ ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன்னுங்கிறது என்னது ஃபோர் ஸோ அதே மாதிரி ஃபைவ் மைனஸ் டூ அதாவது வந்து த்ரீ அது வரை எது வரைக்கும் போகும் அப்படின்னா ஒன் வரைக்கும் அதாவது வந்துட்டு என்னென்னா ஸ்டார்ட் ஆகி அந்த பேஸ் கேஸை ரீச் பண்ணுற வரைக்கும் நம்ம பண்ணுவோம் அப்படின்றது அதுக்கான மீனிங் ஸோ என் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் ஸோ அந்த ஒன்னுங்கிறது என்னது பேஸ் கேஸ் இல்லையா ஸோ ஜீரோ ஃபேக்டர் இல்லைன்னா ஸோ அது வந்துட்டு ஒன் ஸோ அந்த பேஸ் கேஸ் ரீச் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வந்துட்டு மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்துட்டு தெரியணும் ஜீரோ ஃபேக்டோரியல்னா ஒன்று ஸோ அதே மாதிரியே வந்துட்டு ஜீரோவுக்கு மேலே போச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்துட்டு நம்ம எடுத்துக்கோம் ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு அந்த மாதிரி வந்துட்டு நம்மளுக்கு ப்ராசஸ் ஆகும் சரிங்களா அதுக்கான ஹைட்ரேஷன் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்றது கொடுத்துருக்கோம் இனிஷியலாக ஃபைவோட வே அதாவது வந்துட்டு என்னோட வேல்யூ ஃபைவ் அப்படின்ற மாதிரி கொடுங்க ஸோ ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஸோ இனிஷியலாக எஃப்போட வேல்யூ வந்துட்டு ஒன்னு கொடுக்குறோம் ஏன் ஒன்று கொடுக்குறோம்னா இந்த இடத்துல ஜீரோ கொடுத்திங்கன்னா மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப எல்லா வேல்யூ ஜீரோ ஆகும் அதனால தான் இனிஷியலாக வந்து நான் என்ன கொடுக்குறேன் அப்படின்னா ஒன் அப்படின்ற மாதிரி வேல்யூ கொடுக்குறேன் ஸோ வாயில் கொடுக்குறோம் ஸோ வாயிலுங்கிறது என்னது ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேட்மெண்ட
ஸோ கண்டிஷன் ட்ரூங்கிறப்போ வந்துட்டு என்னது ஒன் இன்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் இன்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டிங்கிறப்போ ஒன் டுவெண்ட்டிங்கிற வேல்யூ ஸ்டோர் ஆகும் என் ஈக்வல் டு என் மைனஸ் ஒன் என்னோட வேல்யூ வந்துட்டு ஜீரோ நூறு ஸோ ஜீரோ கிரேட்டர் தான் ஜீரோ ஒன் பார்க்குறப்ப கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் பிளாக் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு என்னோட கண்ட்ரோல் போகும் ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு அடுத்ததில் வந்துட்டு என்ன பண்ணியிருக்கோம் ரிட்டன் எஃப் ஸோ எஃப்ட வேல்யூ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒன் டுவெண்ட்டி ஸோ அந்த ஒன் டுவெண்ட்டிங்கிற வேல்யூ வந்துட்டு ரிட்டன் பண்ணிடுவோம் ஸோ அதுதான் என்னோட ரிசல்ட் அது வந்துட்டு நீங்கள் எங்கேருந்து ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறீங்களோ அங்கே ரிட்டன் ஆகும் அதாவது ரிசல்ட்டுங்கிறது ஒன் டுவெண்ட்டின்றது எனக்கு கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் அடுத்து இருக்கக்கூடியது வந்துட்டு ரெக்கர்ஷன் ரெக்கர்ஷனுங்கிறது வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ப்ராப்ளமை வந்துட்டு எவ்வளோ தூரம் வந்துட்டு ஸ்மால் ப்ராப்ளமாக வந்துட்டு டிவைட் பண்ண முடியுமோ அந்த மாதிரி டிவைட் பண்ணி அதிலிருந்து ப்ராப்ளம் வந்துட்டு சால்வ் பண்ணிகிட்டே வரும் ஸோ அதுதான் வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெக்கர்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ பிரேக்கிங் டவுன் ப்ராப்ளம் இன் டு ஸ்மாலர் அண்ட் ஸ்மாலர் சப் ப்ராப்ளம் அன்டில் யூ கெட் அ ஸ்மால் இனஃப் ப்ராப்ளம் அதாவது வந்துட்டு சின்ன பீஸாக வந்துட்டு என்ன பண்ணுவோன்னா ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துட்டு எவ்வளோ தூரம் வந்துட்டு சின்னதாக கம்மி பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ சின்ன பீஸாக கம்மி பண்ணி ஸோ அதுலேருந்து ப்ராப்ளம் நான் சால்வ் பண்ணிட்டு வருவேன் அதுதான் வந்துட்டு நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ரெக்கர்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்துட்டு இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன் இஸ் கால் பை இட் செல்ஃப் எகைன் அண்ட் எகைன் ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷனை அதே ஃபங்க்ஷன் திரும்ப திரும்ப கால் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ரெக்கர்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இந்த வேர்டு வந்துட்டு கண்டிப்பாக ஞாபகத்தில் இருக்கணும் ரெக்கர்ஷன் என்ன அந்த ஃபங்க்ஷனை அதுவே வந்துட்டு திரும்ப திரும்ப கால் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ரெக்கர்ஷன் ஸோ அது எது வரைக்கும் நடக்கும் அப்படின்னா அதுலேயும் வந்துட்டு நம்ம சர்டன் கண்டிஷன் கொடுத்துருப்போம் அது வரைக்கும் இந்த ப்ராசஸ்ங்கிறது கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ ரெக்கர்ஷனுக்கான மூணு இம்பார்ட்டன்ட் லாஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு கண்டிப்பாக வந்துட்டு பேஸ் கேஸ் அப்படின்றது இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஃபேக்டோரியல்னு பார்த்தோம் ஃபேக்டோரியோட பேஸ் கேஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஃபேக்டோரியல்ங்கிறது ஒன் அப்படின்ற மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தோம் ரைட்டுங்களா ஸோ அதே மாதிரி வந்துட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒன்று வந்துட்டு ஃபைவ்க்கு நான் கண்டுபிடிக்கிறேன் ஃபைவ்க்கு வந்துட்டு ஃபேக்டோரியல் கண்டுபிடிக்கிறேன்னா அப்படின்னு என்ன ஆகும் ஸோ மஸ்ட் சேஞ்ச் இட்ஸ் ஸ்டேட் அண்ட் மூவ் டுவர்ட்ஸ் த பேஸ் கேஸ் அப்போ என்னது ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு அந்த மாதிரி வந்துட்டு மல்டிப்ளை ஆகி அது கடைசியாக வந்துட்டு பேஸ் கேஸ் வரைக்கும் எனக்கு வந்துட்டு மல்டிப்ளை ஆகும் ஸோ அதுதான் வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா மஸ்ட் சேஞ்ச் இட்ஸ் ஸ்டேட் அண்ட் மூவ் டுவர்ட்ஸ் த பேஸ் கேஸ் அது பேஸ் கேஸ் வரைக்கும் வந்துட்டு எனக்கு மூவ் ஆகி போகும் ஸோ மஸ்ட் கால் இட்ஸ் செல்ஃப் அதை வந்துட்டு அதவே கால் பண்ணிக்கும் இதுதான் வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த மூணு இம்பார்ட்டண்ட் லா ரெக்கர்ஷனுக்கான மூணு இம்பார்ட்டண்ட் லா அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல முடியும் ஸோ அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஸோ இனிஷியலாக ஐயோட வேல்யூ வந்துட்டு சாரி என்னோட வேல்யூங்கிறது ஃபைவ்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்துட்டு நான் இஃப் ஒரு கண்டிஷன் செக் பண்ணுறேன் ஸோ இஃப்ல கண்டிஷன் செக் பண்ணுறப்போ ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறேன் சாரி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கிறப்ப இந்த இடத்துல எனக்கு கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் அதனால் எல்ஸ் பாட் அப்படின்றதுக்கு வரும் ஸோ எல்ஸில் வந்துட்டு நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம் என் இன்டு ஃபேக்ட் ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் அப்படின்ற மாதிரி வந்துட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ஃபைவ் இன்டு ஃபேக்ட் ஆஃப் ஃபோர் அப்படின்றது வந்துட்டு எடுத்துக்கோ இல்லையா ஸோ இதுக்கான ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் பார்க்கலாம் இது எப்படி ஒர்க் ஆகுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா இனிஷியலாக ஃபைவ்ங்கிற வேல்யூ பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஃபைவ் இன்டு ஃபேக்ட் ஆஃப் ஃபோர் அந்த மாதிரி வந்துட்டு எனக்கு ஒர்க் ஆகும் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ஃபேக்ட் ஆஃப் ஃபோர் அப்படின்றப்போ திரும்பவும் அதே ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகும் இல்லையா ஸோ ஃபேக்ட் ஆஃப் ஃபோருங்கிறப்போ அந்த ஃபங்க்ஷன் திரும்ப கால் ஆகும் ஸோ அப்போ அதே ஃபேக்டோரியல் ஃபங்க்ஷனில் என்னோட வேல்யூ ஃபோர்னு வரும் ஸோ அப்போ ஃபோர் ஆகிறப்ப என்ன ஆகும் இங்கே வந்துட்டு கண்டிஷன் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒன் செக் பண்ணும் ஸோ இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் திருப்பி எல்ஸுக்கு வந்துடும் எல்ஸில் வந்துட்டு இந்த வேல்யூ வந்துட்டு ஃபோர் இன்டு ஃபேக்ட் ஆஃப் த்ரீ அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஸோ அதே மாதிரியே வந்துட்டு திரும்ப வந்துட்டு என்னது ஃபோர் இன்டு ஃபேக்ட் ஆஃப் த்ரீ ஸோ அப்போ ஃபேக்ட் ஆஃப் த்ரீங்கிறது தனியாக ஒர்க் ஆகும் இல்லையா அந்த ஃபங்க்ஷனுங்கிறது திருப்பி கால் ஆகும் ஸோ அப்போ த்ரீ இன்டு ஃபேக்ட் ஆஃப் டூ அந்த மாதிரி வந்துட்டு வரும் ஸோ எகைன் வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஃபேக்ட் ஆஃப் டூ அப்படின்றது வந்துட்டு டிவைட் ஆகிறப்ப எனக்கு என்ன ஆகும் ஸோ டூ இன்டு ஃபேக்ட் ஆஃப் ஒன் அப்படின்ற மாதிரி வரும்
செல்ஃப் ஃபங்க்ஷன் ஸோ அதே ஃபங்க்ஷனை வந்து நம்ம இங்கே கால் பண்ண மாட்டோம் ஆனால் வந்துட்டு இங்கே வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த செல்ஃப் ஃபங்க்ஷனை வந்துட்டு ரிப்பீட்டாக கால் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஸோ இது வந்துட்டு எது மூலமாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம் ஃபார் வைல் டூ வைல் மூலமாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம் இது வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இம்ப்ளிமெண்ட் பை காலிங் த சேம் ஃபங்க்ஷன் எகைன் அண்ட் எகைன் ஓவர் கண்டிஷன் ஸோ அது மூலமாக வந்துட்டு இதை நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இது வந்துட்டு மோர் எஃபிஷியன் பெட்டர் எக்ஸிகூஷன் ஸ்பீடு ஸோ இதில் வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப எஃபிஷியண்டான ஒன்று அதே மாதிரி எக்ஸிகூஷன் ஸ்பீடுங்கிறது வந்துட்டு இங்கே அதிகமாக இருக்கும் இது வந்துட்டு லெஸ் எஃபிஷியன்ட் ஏன் லெஸ் எஃபிஷியன்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா இது வந்துட்டு கம்ப்யூட் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு ப்ராசஸை வந்துட்டு கம்ப்யூட் பண்ணும் அங்கே வந்துட்டு சீக்வன்ஸாக வந்துட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ரன் ஆகிட்டு வந்துடும் இங்கே அந்த மாதிரி ரன் ஆகுது அந்த ஒரே ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இத்தனை ப்ராசஸ் நடக்கும் நமக்கு ஸோ அதனால் வந்துட்டு இது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா லெஸ் எஃபிஷியன்ட் அதே மாதிரி மெமரி யூட்டிலைசேஷனுங்கிறது வந்துட்டு நம்மளோட ஹைட்ரேஷனில் கம்மியாக இருக்கும் இங்கே வந்துட்டு அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி சிம்பிள் டு இம்ப்ளிமெண்ட் இங்கே காம்ப்ளெக்ஸ் டு இம்ப்ளிமெண்ட் ஸோ லைன் ஆஃப் கோட் இஸ் மோர் இங்கே வந்துட்டு கோடு இங்கே லைன் வந்துட்டு இங்கே நம்ம அதிகமாக எழுதுவோம் ஆனால் இங்கே வந்துட்டு லைன் கோடுங்கிறது ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்கும் அதுக்குள்ளே அத்தனை காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராசஸ்ஸுங்கிறதும் நடக்கும் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ சிம்பிள் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஃபார் டெவலப்பிங் அண்ட் அல்காரிதம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இதில் ரெண்டு விஷயம் ஒன்று வந்துட்டு ஹைட்ரேஷன்னா என்ன ஹைட்ரேஷன்னா என்ன அதே மாதிரி ரெக்காஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்டில் கேளுங்கள் ஸோ அடுத்த க்ளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறக்கு முன்னாடி அதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு அதை வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ இஃப் திஸ் வீடியோ ஹெல்ப்ஃபுல் டு யூ ஆர் எனி ஆஃப் மை வீடியோஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் டு யூ ப்ளீஸ் டோன்ட் ஃபர்கெட் டு ஷேர் வித் யோர் சோஷியல் மீடியா கான்டாக்ட்ஸ் ஷோ யுவர் லவ் அண்ட் சப்போர்ட் டு மை சேனல் த்ரூ லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் it will promote my video so lot of people get benefited thank for watching once again